വജൈന എന്നുള്ളതും വൽവ എന്നുള്ളതും ഈ രണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബോഡി പാർട്സ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അത് ഒരുപാട് വെയ് വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഓരോ വൽവയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു വ്യക്തി ഒരാളെ നോക്കിയാൽ അവരുടെ കണ്ണ് വേറെ ആയിരിക്കും അവരുടെ മൂക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം വജൈന വൽവ ഏരിയയിലുണ്ട് വൽവ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആൻഡ് അൺഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയാസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ അൺഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺഹെൽത്തി തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസും കാണുന്നുണ്ട് അൺഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയ ഇപ്പം ലാക്ടോ ബാ ബാസിലസ് പോലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു പി എച്ച് ലെവൽ പറയും വൽവയുടെ ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ എന്താ ആസിഡിക് ആണോ ആസിഡിക് ആൽക്കലൈൻ മെയിൻ്റനൻസ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിൽ ആ ഒരു ടൈമിലാണല്ലോ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വൽവ വജൈന കളറൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപക്ഷെ കൺസേൺ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഫീമെയിൽ എറോസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വൽവ വജൈനൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പിങ്കിഷ് ടിൻറ്റ് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ജാസ്മിൻ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വജൈനെ കുറിച്ചാണ് നോ യുവർ വജൈന ബെറ്റർ അപ്പൊ വജൈനയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സെൽഫ് ക്ലീനിങ് മെക്കാനിസം വജനയ്ക്കുണ്ട് അതുപോലെ വജനയുടെ ഒരു ഓർഡർ അല്ലെ സ്മെല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരിക്കലും ഒരു ഗാർഡനിലുള്ള ഒരു സ്മെല്ലല്ല ഒരു ഗാർഡന്റെ സ്മെല്ലല്ല വജനയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫോൾ സ്മെല്ലായിരിക്കും അതുപോലെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വൽവയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വൽവ പാർട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വജൈന വൽവ പാർട്ടിനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ അതായത് വജൈന എന്നുള്ളതും വൽവ എന്നുള്ളതും ഈ രണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബോഡി പാർട്സ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് സോ വജൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് മാത്രമേ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് തുറക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൽവ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ഔട്ട് സൈഡ് പാർട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ വൽവ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിന് താഴെ അടിവയറ്റിന് താഴെ മുതലുള്ള ഭാഗം ടിൽ ആ എന്താ താഴേക്കുള്ള എല്ലാ ഭാഗം ആ അടിവയറ്റിന് താഴെ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ വൽവ ഏരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് യൂറിനറി സെക്ഷൻ യൂറിനറി ട്രാക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂറിനറി ഓപ്പണിങ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെജൈനൽ ഓപ്പണിങ് വൽവയുടെ ഭാഗമാണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്ലിറ്റോറിസ് ഉണ്ട് ക്ലിറ്റോറൽ ഹൂഡ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിറ്റോറിസിൻ്റെ മേളിലുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് വൾവയുടെ തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ടർ ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ലിപ്പ് എന്ന് സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയാവുന്ന ലേബിയ മെജോറ ലേബിയ മൈനോറ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഔട്ടർ ലിപ്പ് എന്നുള്ളത് പുറമെ അതായത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ അപ്പം അടിവയറിന് താഴെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഔട്ടർ ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലേബിയ മെജോറ പാർട്ടാണ് ഇന്നർ എന്നുള്ളത് ഇന്നർ ലിപ്പ് അതായത് ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത അകത്തേക്കുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ആ ഓപ്പണിംഗിലാണ് വൽവയുടെ ഇന്നർ ലിപ്പ് ആണത് അതിൻ്റെയും അകത്തുള്ള ഒരു ഹോള് മാത്രമാണ് വെജൈനൽ ഓപ്പണിംഗ് ഈ ഇന്നർ ലിപ്പിന്റെ അകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഒരു മേൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതിൽ മേളിൽ നമുക്ക് ക്ലിറ്റോറൽ ഹൂഡ് അല്ലെ ക്ലിറ്റോറിസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വെജൈനൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ യൂറിനൽ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പം യൂറിൻ വരുന്നത് വെജൈനയ്ക്കുള്ളിലൂടെയല്ല യൂറിനറി ട്രാക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഇതെല്ലാം ഇന്നർ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഇന്നർ ഭാഗത്ത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് കളറായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇന്നർ ലിപ്സിന് വരിക അത് വൾവയുടെ ഇന്നർ ലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബിയ
ലേബിയ മൈനോറ എന്ന് മജോറ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലേബിയ മജോറ ലേബിയ മൈനോറ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിറ്റോറൽ പാർട്ടുണ്ട് വെജൈനൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് യുറിത്തറൽ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെയാണ് എയ്നസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം പെരീനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഒരു ഫീമെയിലിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക അത് എക്സ്റ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ബേസിക് ആയിട്ട് യൂറിനേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സെക്ഷൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ വെജൈന വൾവ കാണുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ യൂറിനേഷൻ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം യൂറിനേഷൻ ആൻഡ് ഫീസൽ പാസിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അതായത് എക്സ്ക്രീഷൻ എല്ലാം തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണത് അപ്പം ഹൈജീൻ എന്നുള്ളത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ആ ഏരിയയുടെ ഹൈജീൻ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം വരുമ്പം ആ ഏരിയയിൽ ഉള്ള ഒരുപാട് മേ ബി നമ്മൾ പല 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 തരത്തിലുള്ള ഏതാണ്ട് പത്ത് തരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയാസ് ഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയ അവിടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും അപ്പം യൂറിനേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മെയിൻ പ്രോസസ്സാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ജനറ്റിക്കലി നോക്കുമ്പം എന്താ പറയുക ഇപ്പം വെജൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വെജൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയും അത് പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ചാർജുകളുണ്ട് സോ വെജൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്ചാർജ് പോകാൻ വെജൈനയിൽ നിന്നുള്ള മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡ് പോകാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി കുട്ടി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സായിട്ട് സോ അവിടെ വെജൈന കനാൽ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവിടെ കണക്ഷൻ ടു യൂട്രസ് ആണ് അപ്പം യൂട്രസിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പണിങ് യൂട്രസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടാണ് വെജൈനൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വെജൈനൽ കനാൽ വരുന്നത് സോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ കൂടുതലും വെജൈന എന്നുള്ള വാക്കാണ് കൂടുതലായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൾവ എന്നുള്ള വാക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഓരോ വജൈനയും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ശരിക്കും വൽവയാണ് ഡിഫറെന്റ് വെജൈന ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് വെജൈന ഇപ്പം ഓപ്പൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പം വളരെ കോൺട്രഡിക് കോൺ എന്താ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വെജൈന ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോഴോ മാത്രമാണ് അതിനൊരു ഓപ്പണിങ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് വൽവ ഏരിയക്കാണ് സോ നമ്മൾ വെജൈന എന്നുള്ള വാക്ക് ഒരു പക്ഷേ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലാ വാക്കാണ് മലയാളത്തിലുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും യോനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പക്ഷെ ഈ ഔട്ടർ ലേബിയൽ ഏരിയ തന്നെ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഔട്ടർ ലിപ്സ് ആൻഡ് ഇന്നർ ലിപ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇതാണ് പാർട്ട് ബോഡി പാർട്ട് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുക ഡിഫറൻസിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് സോ കമ്മിങ് ടു ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വെജൈന ക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയാണ് സെൽഫ് ക്ലീനിങ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതിന് സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഒരു ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഒരു ബേബിയെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ തക്ക വിധം സ്ട്രെച്ചബിൾ ആണ് ആകുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അത് കോൺട്രാക്റ്റ് ആകുന്നുള്ളത് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഓഫ് ഡെലിവറി പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പം അതൊരു പെക്യൂലിയറിറ്റി ആണ് വെജൈന അല്ലെങ്കിൽ വെജൈനൽ ക്യാൻ വെജൈനൽ ഓപ്പണിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വൽവ ഏരിയയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം അത് ഒരുപാട് വെയ് വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഓരോ വൽവയും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു വ്യക്തി ഒരാളെ നോക്കിയാൽ അവരുടെ കണ്ണ് വേറെ ആയിരിക്കും അവരുടെ മൂക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യാസം വജൈന വൽവ ഏരിയയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം വൽവ വജൈനൽ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ വജൈനയ്ക്ക് അധികം ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ കൂടി വൽവയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് മാറാം 
ഹെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ മാറാം അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറാം സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരാം കളറിൽ വ്യത്യാസം വരാം ഈ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള എത്തനിസിറ്റി അനുസരിച്ച് കൂടി വ്യത്യാസം വരാം ഇപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ആയിരിക്കില്ല ഏഷ്യൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏഷ്യയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറിനനുസരിച്ച് സ്കിൻ ടെക്സ്ചറിനനുസരിച്ച് ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് വൽവ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ ആ ഒരു പാർട്ട് പിങ്കിഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധമില്ല അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പം മേ ബി ആ ഒരു തോട്ടൊക്കെ വരുന്നത് പോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് കാരണം പോണിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കാണുന്ന നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോണൊക്കെ വളരെ അവർ വളരെ എന്താ വൈറ്റ് കളറിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് പോൺസ് എത്രമാത്രം നമ്മളുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് എത്ര എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ആസിറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് കളറിനോട് നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും ാണ് വൈറ്റ് കളർ വൽവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയിൽ പിങ്കിഷ് കളർ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ബ്രൗൺ കളേഡ് വൽവ ഔട്ടർ ലിപ്സ് വരുമ്പോൾ ഇന്നർ ലിപ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് വേറെ ഒരു കാര്യം ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിൽ ആ ഒരു ടൈമിലാണല്ലോ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വൽവ വജൈന കളറൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷെ കൺസേൺഡ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഫീമെയിൽ എറോസ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വൽവ വജൈനൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പിങ്കിഷ് ടിൻറ്റ് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് എറോസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ ആ കളർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പിങ്ക് ടിൻറ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ വൽവോപചാനൽ ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് ആ ഓരോ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ രീതിയിലിരിക്കും എന്നുള്ളത് മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്തും ഇതുപോലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും കാരണം മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലഡും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ചിൽ ആ ആ ക ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ടച്ച് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വജീനൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് വജീനയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് ക്ലീനിങ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നല്ല ബാക്ടീരിയസിന്റെ പ്രസന്റ് മൂലമാകാം ഒരു സെൽഫ് ക്ലീനിങ് മെക്കാനിസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ വജൈനൽ വൽവ പോർഷനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഈ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റിമേറ്റ് വാഷുകൾ സോപ്പുകൾ ഒക്കെ വളരെയധികം ലഭ്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പാർട്ടിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നൗ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് വൽവ ഹെൽത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൽവയുടെ ഹൈജീൻ ആണ് വെജൈനൽ ഹൈജീൻ അല്ലെ വെജൈനൽ ക്ലൻസിങ് അല്ല വരുന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ചില കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൾച്ചറലി ഇപ്പോൾ വെജൈനൽ ഡ്യൂഷിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റേർണൽ വെജൈന ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന അതൊരു ഇങ്ങനെ ബൾബ് പോലുള്ള പ്രസ് ഒരു ഇതിൽ ബൾബ് റബ്ബറിഷ് മേ ബി കണ്ടെയ്നറിൽ വാട്ടർ എടുത്തിട്ട് അത് വെജൈനയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വാട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ചില കൾച്ചേഴ്സിലൊക്കെ ആഫ്രോ അമേരിക്കൻ കൾച്ചേഴ്സിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ഇൻറ്റേർണൽ വെജൈനയ്ക്ക് ക്ലെൻസിങ് ആവശ്യമില്ല വൽവ ഏരിയയിലേക്ക് വരുമ്പം ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആൻഡ് അൺഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയാസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ അൺഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺഹെൽത്തി തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസും കാണുന്നുണ്ട് അൺഹെൽത്തി ബാക്ടീരിയ ഇപ്പം ലാക്ടോ ബാക് ബാസിലസ് പോലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു പി എച്ച് ലെവല് പറയും വൽവയുടെ ഈ ഒരു റീജിയൻ്റെ 
എന്താ ആസിഡിക് ആണോ ആസിഡിക് ആൽക്കലൈൻ മെയിൻ്റനൻസ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരുപാട് ആൽക്കലൈൻ ആവാൻ പാടില്ല കൂടുതലും ആസിഡിക് ആണ് വരേണ്ടത് അവിടെയാണ് പി എച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ആ ലെവലിൽ പി എച്ച് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അത് പല ബാക്ടീരിയയുടെയും പ്രസൻസും കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പല സ്റ്റഡീസ് നോക്കിയാൽ റീസെൻറ്റ് ഈ വൽവ വൽവോ ഏരിയയിൽ ഉള്ള സ്റ്റഡീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ചില എത്തനിസിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ചില എത്തനിസിറ്റിയിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അത് ഓരോ എത്തനിസിറ്റി അനുസരിച്ച് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ചില ഹെൽദി സോ കോൾഡ് ഹെൽദി ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് ചില ആൾക്കാരിൽ ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ജനറലി പറയുകയാണ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ടു ബാസ്ലിക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഹെൽദി ആണ് അത് അതാണ് മറ്റ് ബാക്ടീരിയകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽദി ബാക്ടീരിയ വരാതെ ഇരിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരിൽ ചില സ്ത്രീകളിൽ ആ ബാക്ടീരിയ കുറവായിരിക്കും വേറെ ചില ബാക്ടീരിയാസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഹെൽദി ആണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഇത് വളരെ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു ആളുടെ എന്താ പറയുക ബോഡിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പല ഇപ്പം നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് എന്നുള്ളതല്ല ടെൻ പ്ലസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ആസിഡിക് നേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ബാക്ടീരിയാസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ഇത് വ്യത്യസ്തം വരുന്നത് ഒരാളുടെ ഈവൻ വാട്ടർ ഇൻടേക്കിൽ വ്യത്യാസം ഡയറ്റിൽ കൊണ്ട് വ്യത്യാസം വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് മെയിൻലി വ്യത്യാസം വരാം പ്രായം ഓക്കെ ഇപ്പം ഏറ്റവും ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്കും പല ബാക്ടീരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി വേഴ്സസ് സീ സെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ വെജൈനൽ ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വെജൈനൽ ഏരിയയിലുള്ള ആ ബാക്ടീരിയം കുട്ടിയിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ആകും അത് എത്ര മാത്രം എത്ര കാലത്തേക്ക് അത് നിൽക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് ഗോയിങ് ഓൺ ആണ് പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് ഒരു ഫീമെയിൽ ഗേൾ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയം അതിൻ്റെ കോളനൈസേഷനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വ്യത്യസ്ത സമയത്തുണ്ടാകും സോ ഒരു പെൺകുട്ടി മെനാർക്കി ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെൻസസിൻ്റെ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ ടൈമിൽ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി അല്ലെ ഡെലിവറിയുടെ ടൈമിൽ മെനപ്പോസ് ടൈമിൽ ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പം ഒരു ടെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ടു ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ചില ടൈം പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ചില ടൈം പീരീഡിൽ അത് മാറാം ചില ടൈം പീരീഡിൽ അതിന് വ്യത്യാസം അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സോ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നതാണ് ഹെൽദി ഇന്നത് മാത്രമാണ് ഹെൽദി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ജനറലി ആസ് ദ ആർ സെയിങ് ഒരു പി എച്ച് ലെവൽ ത്രീ ടു ഫോർ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഹെൽദി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു ക്ലെൻസിങ് മെത്തേഡ് അവിടെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ബേസിക് ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാ ദിവസവും വൾവ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് അത് ആ ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യണം വൈപ്പ് ചെയ്യണം അത് വളരെ അതിപ്പം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ലൂക്ക് വോം വാട്ടർ വളരെ ചൂടല്ലാത്ത എന്നാൽ ചെറിയ ചൂട് എന്നാൽ അധികം തണുപ്പും അല്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലത് വേറെ അബ്രേസീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കണം നമ്മളുടെ കൈവിരൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ദിവസം ഒരു തവണയോ രണ്ട് തവണയോ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കാരണം പിന്നെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു ഒരുപാട് വേർക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വേർക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യമായത് കൊണ്ട് അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഈ വെജൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ വെൽവ ഇന്റർമേറ്റ് വാഷിലെ കാട്ടിൽ വരുന്നതിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന 
ക്ലോത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പം കോട്ടൺ പാൻറ്റി ഏറ്റവും ഹെൽത്തി എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു പുതിയ പാൻറ്റി വാങ്ങിച്ച് ഒരിക്കലും അത് കഴുകാതെ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാരി അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ട് ഷർട്ട് കഴുകാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലല്ല ഒരു പാൻറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർമീഡിയറ്റ് വെയർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അത് അതും വളരെ ഹാർഷായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് വെച്ച് കഴുകരുത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും സോഫ്റ്റായിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് കെമിക്കൽസെ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം സോപ്പ് വെച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ല ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഈ പാൻറ്റിയിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ അതായത് ഡിസ്ചാർജിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി എച്ച് ലെവൽ കൊണ്ട് പാൻറ്റിയിൽ ചില സ്റ്റെയിൻസൊക്കെ വരും അത് കളയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വലിയ ഹാർഷായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് അല്ലെ സോപ്പ് പൗഡറൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ നോർമലാണ് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആ സ്റ്റെയിൻസ് ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ വൽവായേറിയ വെജൈന വെജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ വെജൈന ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റെയിൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതും മനസ